Hello students! Welcome back to our math tutorial. Quarter 4, lesson number 2 in Mathematics 8. Inequalities in one triangle. Specifically, exterior angle theorem. May tatlo tayong bagay na dapat matutunan sa lesson na ito. Una, ano nga ba ang exterior angle? Pangalawa, what is exterior angle inequality theorem? Pangatlo, what is exterior angle theorem? Tara, atin ang simulan. An exterior angle of a polygon is an angle that forms a linear pair with one of the interior angles of the polygon. Sa madaling sabi, ang exterior angle, ito yung angle na nabuo sa labas ng triangle. Kaya base sa ating figure, ang angle 4 at tinatawag natin exterior angle of the triangle. At yung katabi niyang angle, Ito naman ay tinatawag na adjacent angle. Kaya ang angle 1, ang tinatawag na adjacent interior angle ng angle 4. At yung dalawa naman na hindi kadikit ng angle 4, ay tinatawag natin non-adjacent angles. Or also known, remote interior angles. At ito ay ang angle 2 at ang angle 3. Ulitin ko lang, exterior angle, ay ang angle 4. Adjacent interior angle ay yung angle 1. At yung angle 2 at angle 3 ay tinatawag na remote interior angles or non-adjacent interior angles. Dumako naman tayo sa exterior angle inequality theorem. The measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of each remote interior angle. Sa madaling sabi, ang sukat ng exterior angle ay lagi siyang mas malaki sa sukat ng isa sa mga remote interior angle. Kaya pwede natin sabihin na ang angle 4 or measure of angle 4 ay mas malaki sa measure ng angle 2. We can also say that measure of angle 4 is also greater than sa measure ng angle 3 at ito ang exterior angle inequality theorem. Now, subukan natin ang inyong natutunan. Use the exterior angle inequality theorem to write inequalities that can be observed in the figures. Let's start with figure number 1. Ang given dito ay triangle REA. So una, alamin natin kung ano ang exterior angle. Great! Ang exterior angle natin ay ang angle R, A, C. Tumakot naman tayo sa adjacent interior angle. Ang adjacent interior angle natin ay ang angle E, A, R. Dahil ang angle na ito ang kadikit ng exterior angle. At yung dalawang remote interior angles naman, ay ang angle E at angle R. Ayan, kumpleto na ang ating mga parts. We have exterior angle, adjacent angle, and remote angle. Now, by exterior angle inequality theorem, we therefore conclude that the exterior angle RAC is greater than the remote interior angle E or the measure of angle RAC is greater than the measure of angle E. Another thing is yung exterior angle na RAC ay mas malaki sa isa pang remote interior angle na angle R. Are you following? Great. Let us continue. Another example, ang given ay triangle HAM. Again, we're going to identify the parts of the figure. We have exterior angle, adjacent angle, and remote angles. Let us start with exterior angle. Ano sa palagay mo ang exterior angle sa figure? Correct! Ang exterior angle natin ay ang angle M. AT. 
Dahil ito ang angle na nasa labas ng triangle HAM. Ano naman ang adjacent angle? Great! Ang adjacent angle naman natin ay ang angle HAM. Dahil ito ang kadikit na angle ng exterior angle. Ano naman ang remote angles? Good job! Ang remote angles ay ang angle M at angle H. Ayan, kumpleto na ang ating parts ng figure. Now, let us proceed to the conclusion. By exterior angle inequality theorem, we therefore conclude that measure of angle MAT is greater than the measure of angle M. And the measure of angle MAT or the exterior angle is greater than the measure of angle H. Laging mas malaki ang sukat ng exterior angle sa sukat ng bawat remote interior angle. At ito ang exterior angle inequality theorem. At isa pang mahalagang bagay na dapat natin matutunan sa lesson na ito ay ang exterior angle theorem. Ano naman ang ibig sabihin nito? The measure of exterior angle is equal to the sum of the measure of its two remote interior angles. Na ang ibig sabihin, kapag pinagdas natin ang dalawang remote interior angles, ang sagot ay exterior angle. Na madaling sabi, the measure of angle 4 is equal to the sum of the measure of angle 2 and the measure of angle 3. Naintindihan ba? Great! Now, dumako tayo sa example. So, for the measure of the angle denoted by X. And as you can see, ang ating angle X sa figure ay tinatawag natin exterior angle. Pero kailangan muna natin malaman kung ano yung dalawang remote interior angles. Ano sa palagay nyo ang sukat ng dalawang remote interior angles? Great! So, meron tayong sukat na 46 degrees and 69 degrees. Ibig sabihin, the exterior angle theorem, whatever the sum of the given angle measures, that is the measure of X. Therefore, 46 plus 69, that is 115 degrees. Ibig sabihin, ang sukat ng angle X ay 115 degrees. Did you get it? Good job! At para masubukan ang inyong natutunan sa lesson na ito, meron akong application na dapat niyong sagutan. Ang kailangan niyong gawin is tumingin sa figure para masagutan kung anong inihingi sa bawat tanong. Ayan! Abangan ko ang inyong output sa ating pagkikita sa klase. At dito nagtatapos ang ating mat-tutorial. Paalam!